assalamu alaikum dear students of 8th class as you know that uh, we have discussed last time the reflection of light and the types of reflection that's regular and diffuse or irregular reflection and uh, today uh, we are going to discuss more about the reflection of light aaj hum reflection of light ke bare mein aur janne ki koshish karenge padhne ki koshish karenge ki kya hai reflection of light aur jo ray of light hai jo kisi source se aati hai jaise sun se aati hai torch se aati hai ya hamare mobile phone ki jo battery hai uski light hai isko kya hota hai hame cheezein tabhi nazar aati hain jab un ke light padhti hai aur light padhne ke baad wo reflect hoti hai तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कोई चीज़ जो है पूरा जो लाइट जैसे मिरर है ये जितनी भी लाइट इसके ऊपर पड़ती है ये उसको रिफ्लेक्ट करता है और कुछ चीज़ें हैं जो एब्जॉर्व करते हैं और कुछ हिस्सा लाइट का कुछ परसेंटेज लाइट की और जो है कुछ परसेंट लाइट का जो है ये वापस रिफ्लेक्ट करते हैं कुछ एब्जॉर्व करते हैं तो हाँ उस हिसाब से हमें जो है चीज़ें ब्राइट और डिम दिखाई देते हैं तो इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दौरान क्या होता है तो ऊपर आप स्क्रीन पे आप देखेंगे द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैग ऑफ लाइट रोय विच फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको पता ही है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है उसमें क्या होता है एक प्लान मिरर अगर हमारे पास होता है तो जब उसके ऊपर लाइट रे पड़ती है तो उसे क्या होता है तो इसके लिए हम एक अपरेटस का भी इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे एक बीम ऑफ लाइट आती है उस अपरेटस से और उस गोरे बॉक्स बोलते हैं उस अपरेटस को और वहाँ पे जो बीम ऑफ लाइट आती है रे बॉक्स से ये जो है ये अपरेटस आप लेबॉर्ट्री में भी बना सकते हैं और स्कूल पे हम इन अगर जो है स्कूल खुले तो वहाँ पर भी हम इसका जो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो रे ऑफ लाइट किसी सोर्स से होती है वो जब किसी सरफेस के ऊपर पड़ती है वो तो रिफ्लेक्ट होती है वो वापस आती है तो जो चीज़ हमें ज़्यादा तेज़ जो है नज़र आती है दिखाई देती है ब्राइट कलर की दिखाई देती है उस पर ज़्यादा रिफ्लेक्शन होती है और जो डिम कलर की कोई चीज़ दिखाई देती है उस पर कम रिफ्लेक्शन होती है सबसे पहले इसमें हम देखेंगे जो रे ऑफ लाइट किसी शोर से आते हैं उसको क्या कहते हैं द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स इन द मे और सरफेस इज कॉल्ड इन सेंट्रोइड इन सेंट्रोइड चैल्स आज द डायरेक्शन इन विच द लाइट फ्रॉम ए सोर्स फॉल्स ऑन द मेरर इन सेंट्रोइ ऑलवेज गोज टोर्स द मेरर तो चूंकि मैंने आपको बताया कि मेरर जो होता है ये इस पर जो भी लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है इसलिए इसमें जो है प्रोस ऑफ रिफ्लेक्शन में हम मिरर के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं तो मिरर के बारे में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्शन होती है और जो रे ऑफ लाइट मिरर के ऊपर पड़ती है किसी जैसे टार्च हमारे पास टार्च का स्विच जो है वो हम ऑन करते हैं मिरर की तरफ और मिरर के ऊपर वो स्ट्राइक होने के बाद हम डार्क रूम में बैठे हैं तो मिरर के ऊपर हम लाइट जो है टारिच से डालते हैं तो वो एक दूसरी डायरेक्शन में जो है वापस होकर स्ट्राइक होने के बाद आती है और अगर हम स्ट्रेट बैठे हैं बिल्कुल मिरर के तो वो हमें बराबर वापस आएगी डायरेक्ट वापस आएगी अगर हम थोड़ा साइड को बैठे हैं तो वो दूसरे साइड की तरफ चली जाएगी ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इसमें आप को ऊपर नज़र आता है इंसिडेंट रे तो इंसिडेंट रे जो है आ, मिसाल के तौर पर हमारे हाथ में टॉर्च है तो टॉर्च का स्विच हमने ऑन किया जैसे कि मैंने आपको बताया तो वहाँ से इंसिडेंट रे आती है डायरेक्शन देखो नीचे मिरर है और मिरर के साथ ही एक एंगल बनाती है उस एंगल को ऊपर लिखा है आई क्या लिखा है आई नॉर्मल के साथ ही बनाते ऊपर से और अगर हम नीचे की तरफ जाएँगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये बढ़ जाएगा और इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे तो हम इंसिडेंट रे डिस्कस कर रहे हैं तो इंसिडेंट रे इतना आपको याद रखना जो सोर्स से आ, किसी सोर्स से लाइट रे आती है मिरर के ऊपर उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं अगर हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है उसकी लाइट जो है वो मिरर के ऊपर आती है तो वो होगी इंसीडेंट रे ये आपको याद रखना है 
फिर दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रो स्ट्राइक्स कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स टेल्स अस वायर एग्जैक्टली लाइट फॉल्स ऑन द मेर सर्फेस तो जो इंसिडेंट रे है जहाँ पे मित्र मिरर के साथ स्ट्राइक करती है और वो एक उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अभी हमने जो डायग्राम देखी उसमें आपको नज़र आया कि इंसिडेंट रे आती है वो मिरर के साथ स्ट्राइक करती है और जिस जगह वो स्ट्राइक करती है मिरर के साथ उसको बोलते हैं एंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फिर थर्ड पॉइंट वेन द इंसिडेंट रो फॉल्स ऑन मेर द मेर सेंस बैक इट इन एन अदर डायरेक्शन द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मेर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे द रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन इन विच द लाइट गोज आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्राम द मेर द रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज गोज अवे फ्राम द मेर अदियर कैन बी ऑनली वन रिफ्लेक्टेड रे from a given single instant ray uh, falling on a, a plan mirror this is because uh, the same ray to yahan pe jo hai jo point of incidence aapko samajh aaya hoga ab reflected ray jo hai jo reflected instant ray aapko samajh aaya ki jo source se koi light ray aati hai aur jab wo point of incidence pe jo hai strike karte hain mirror ke sath wo wahan पढ़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती है वो वापस आती है और सेंट बैक बाय द मिरर और उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर रे तो रिफ्लेक्ट रे जो है ये हमें डायरेक्शन बताती है कि लाइट किस डायरेक्शन में जाती है और जो रिफ्लेक्ट रे होती है ये अवे फ्रॉम द मिरर जो है हमेशा चली जाती है और एक इंसिडेंट रे एक सिंगल इंसिडेंट रे जो मिरर के ऊपर पड़ती है वो वापस आएगी वो वापस आएगी और उससे जो है एक रिफ्लेक्टेड रे जो है एक सिंगल रिफ्लेक्टेड रे बनती है और वो वापस आती है और इस तरह से जो प्रोसेस ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो होता है और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो है द नॉर्मल और अभी जो डायग्राम के थ्रू जो है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे नॉर्मल होता है ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन होती है और ये परपेंडिकुलर टू द मिरर होता है ये बिल्कुल मिरर के साथ परपेंडिकुलर एक लाइन ऊपर स्क्रीन पे आपको नज़र आता है आ, जो इंसिडेंट रे जब वो स्ट्राइक करती है तो उसको वो नॉर्मल के साथ एक एंगल वो तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आप पढ़ोगे तो नॉर्मल आपको ऊपर जो स्ट्रेट आता है जो डॉटेड लाइन नज़र आती है स्क्रीन पर और मिरर के साथ जो है ये नाइन्टी डिग्री एंगल बनाता है ये परपेंडिकुलर टू द मिरर होता है तो ये एक लाइन खींची जाती है ये एक इमेजनरी लाइन खींची जाती है तो इसको नॉर्मल बोलते हैं तो जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो उसमें जो है नॉर्मल जो है ये इस नाइन्टी डिग्री खींचा जाता है टू द मिरर जो परपेंडिकुलर जो होता है मिरर का वो इस तरह बनता है नॉर्मल उसको नॉर्मल बोलते हैं अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आ, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है जो इंसिडेंट uh, रोए मिरर के साथ और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं जो ऊपर स्क्रीन के आपको नज़र आता है जो आई से uh, वहाँ पे दिखाया गया है रिप्रेजेंट किया गया वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और नेक्स्ट पॉइंट जो है एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन जो एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन है जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं और उसको आ, एंगल आ, जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया गया है ऊपर आप देख सकते हैं डायग्राम में और यहाँ पे आ, हमें एक बात याद रखनी है जितना जो है आ, बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही बड़ा एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो होगा और एंगल आई जो है वो ऑलवेज इक्वल होता है एंगल आर ये आगे हम जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसमें भी पढ़ेंगे और आज हम कंक्लूड करते हैं टॉपिक को यहाँ ही और इसमें आपको क्या क्या याद रखना है सबसे पहले इंसिडेंट रे हमने पढ़ा उसके बाद हमने रिफ्लेक्टेड रे पढ़ा हमने नॉर्मल पढ़ा हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ा 
हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा और ये सारी चीज़ें जो है ये हमें याद रखनी है और तब जाके जो है हम रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस है या लाज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसको समझ पाएंगे और आज के लिए जो है हम टॉपिक को कंक्लूड करना चाहेंगे लेकिन इससे पहले कंक्लूजन से पहले मैं आपको बताता चलूं जो इंसिडेंट रे है जैसे कि आपके पास टॉर्च है आप उसकी स्विच मैंने पहली बार आपको बता ऑन करते हैं तो जिस डायरेक्शन में आप होते हैं अगर हम थोड़ा दूर चले जाएंगे साइड को तो उतना ही बड़ा जो है एंगल ऑफ जो है रिफ्लेक्शन बन जाएगा जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो अगर जो है नॉर्मल के पॉइंट पे जो नॉर्मल दिखाया गया वहाँ पे हम स्ट्राइक करते हैं रे ऑफ लाइट मिरर के ऊपर तो वो रे ऑफ लाइट जो वो वापस रिफ्लेक्ट हो होने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद वापस आएगी हमारे तरफ और आ, इस तरह से वहाँ जो एंगल है वो बिल्कुल कोई एंगल नहीं बनेगा जो ही हम साइड साइड को चलेंगे नॉर्मल से इंसिडेंस रे जो ऊपर दिखाई गया है उधर की तरफ चलेंगे टार्स ले तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा और ये ऑलवेज आपको याद रखना कि एंगल आई सी ट्वेल्व था एंगल आर तो आज के लिए बस इतना ही आप हमें दुआओं में याद रखिएगा इन नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है लाज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़